আজকে আমরা আমাদের বইয়ের সব শেষে যে শব্দের অর্থ জেনে নেই অংশটুকু রয়েছে সেটিকে খুব সহজভাবে পড়ে ফেলব আমরা কিন্তু অনেকে এটিকে বাদ দিতে চাই কিন্তু আমাদের এই অংশটুকু বাদ না দিয়ে এই অংশটুকু সবটুকে আমাদের পড়া উচিত কারণ এখান থেকে কিন্তু পরীক্ষায় অনেক অনেক প্রশ্ন আসে তাহলে চলো আমরা প্রথমে সরোয়া দিয়ে তৈরি শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই প্রথমে রয়েছে অনন্ত অনন্ত শব্দের অর্থ যার শেষ নেই কিংবা অশেষ এরপরে রয়েছে অবধারিত অবধারিত শব্দটির অর্থ অনিবার্য কিংবা যা হবেই কিংবা নির্ধারিত আমাদের কিন্তু সবগুলো অর্থরই অর্থাৎ সবগুলো অর্থই জেনে রাখতে হবে তারপরে দেখো অবরুদ্ধ অবরুদ্ধ শব্দটির অর্থ শত্রু দিয়ে বেষ্টিত কিংবা বন্দি তারপরে দেখো যে শব্দটি রয়েছে সেটি হচ্ছে অহংকার অহংকার শব্দটি অর্থ নিজেকে অনেক বড় কেউ এরকম মনে করা অর্থাৎ কেউ যদি নিজেকে অনেক বড় কেউ কিছু মনে করে সেটিকে আমরা বলছি অহংকার এরপরে যে শব্দটি রয়েছে সেটি হচ্ছে অপার আমরা দেখতে পাচ্ছি অপার শব্দটির অর্থ অগাধ কিংবা অসীম অর্থাৎ অগাধ বা অসীম যে কোনো একটি কেউ একটিকে অর্থাৎ আমরা কিন্তু অপার শব্দের অর্থ বলতে পারি আমাদের কিন্তু অবশ্যই দুটি অর্থই মনে রাখতে হবে তারপরে দেখতে পাচ্ছি অনাড়ম্বর অনাড়ম্বর শব্দটির অর্থ সাদা সিধা অর্থাৎ সাদা সিধা কোনো কিছুকে আমরা অনাড়ম্বর বলি তারপরে রয়েছে অভিভূত অভিভূত শব্দটির অর্থ ভাবাবিষ্ট বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়া অর্থাৎ আচ্ছন্ন হয়ে পড়া পড়াকে আমরা অভিভূত বলতে পারি এরপরে দেখো রয়েছে অভিশাপ অভিশাপ শব্দটির অর্থ অন্যের অনিষ্ট কামনা করা অর্থাৎ কেউ যদি অন্যের অনিষ্ট কামনা করে সেটিকে আমরা বলতে পারি অভিশাপ এরপরে দেখো যে শব্দটি রয়েছে সেটি হচ্ছে অসীম অর্থাৎ যদি কোনো কিছু সীমা না থাকে কিংবা সীমাহীন বোঝানো হয় তখন আমরা সেটিকে বলি অসীম এরপরে দেখো রয়েছে অমূল্য অর্থাৎ মূল্যহীন কিংবা যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না এমন অর্থাৎ যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না তাকেই আমরা বলে ফেলি অমূল্য অর্থাৎ বন্ধুরা দেখলে আমরা কিন্তু সরদে তৈরি শব্দগুলো এই ভিডিওতে খুব সহজে জেনে নিলাম তোমরা অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখে কোনো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে এবং অর্থগুলো মনে রেখে পরীক্ষা চেষ্টা করবে সুন্দরভাবে উত্তর দিতে এবং আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবে কোনো প্রশ্ন থাকলে ধন্যবাদ বন্ধুরা